ดีครับในเรื่องที่3นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงโดยกระผมดรกมลโพเย็นจะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้โดยมีขอบข่ายเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาดังนี้เรื่องที่3ขอบเขตเนื้อหาของเรื่องที่3แนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจะมีขอบข่ายด้วยกัน4หัวข้อดังนี้ 3.1 แนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่1 3.2 แนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่2 3.3 ข้อควรคำนึงในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่1 3.4 ข้อควรคำนึงในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่สองโดยในเรื่องของหลักในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนี้จะมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนสองข้อดังนี้ข้อ 1. เพื่อผู้เรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ข้อ 2. เพื่อผู้เรียนสามารถอธิบายข้อควรคำนึงในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้แนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเนื่องจากการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเช่นการดูถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่ปรากฏในบทความที่อ่านนั้นโดยแบบทดสอบได้กําหนดรูปแบบของความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความเอาไว้แล้วว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงใน4ลักษณะด้วยกันดังนี้แบบที่1จะเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นบทนิยามเป็นคําจํากัดความหรือเป็นการให้ความหมายแบบที่สองจะเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบเป็นคุณสมบัติหรือเป็นตัวอย่างแบบที่สามจะเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาจากเงื่อนไขที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นและแบบที่สี่เป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นการถูกระงับการถูกยับยั้งการถูกลดทอนหรือเป็นการได้รับการป้องกันให้น้อยลงหรือยุติลงไปดังนั้นเมื่อรูปแบบของความสัมพันธ์เชื่อมโยงมีลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้เมื่อผู้อ่านเริ่มอ่านบทความผู้อ่านจะต้องพยายามมองหรือเพ่งมองประเด็นหลักของเนื้อขวาของบทความนั้นซึ่งจะดูจากข้อความที่กําหนดให้และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในกรอบที่กําหนดให้เท่านั้นดังนั้นจึงขอเสนอแนวทางในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงดังต่อไปนี้ 1. ต้องจับประเด็นหลักของเนื้อหาบทความให้ได้เสียก่อนว่าบทความเรื่องนั้นกล่าวถึงเรื่องอะไรซึ่งผู้ทดสอบอาจสังเกตได้จากชื่อเรื่องของบทความเช่นถ้าเรากำลังอ่านบทความที่มีชื่อเรื่องว่าวัยรุ่นไทยทำลายสถิติเอเชียหรือบทความที่มีชื่อเรื่องว่าจุดอ่อนของคนไทยหรือบทความที่เรื่องมีชื่อเรื่องว่าใกล้สิ้นปีเสือเสือใกล้จะสูญพันธุ์เห็นได้ว่าบทความในชื่อแรกนั้นเนื้อหาก็น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นไทยว่าทำลายสถิติเอเชียในเรื่องอะไรหรือในเรื่องที่สองนั้นก็ต้องจับประเด็นให้ได้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของคนไทยจุดอ่อนของคนไทยนั้นมีอะไรอยู่บ้างและในเรื่องที่สามนั้นผู้อ่านก็จะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าทำไมเสือจึงใกล้จะสูญพันธุ์สอง
ในขณะที่กําลังอ่านเนื้อหาบทความอยู่นั้นผู้อ่านจะต้องพยายามคํานึงถึงกรอบของการวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์เสมอเช่นในเรื่องที่1คือวัยรุ่นไทยทําลายสถิติเอเชียเมื่อเราทราบแล้วว่าอะไรคือประเด็นของวัยรุ่นไทยเราก็จะต้องพยายามจับประเด็นต่อไปให้ได้ว่าแล้วอะไรเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาจากประเด็นนั้นและหากว่าเราจะป้องกันหรือระง,งับไม่ให้เกิดผลที่ตามมาเหล่านั้นจะต้องทำอะไรบ้างหรือทำอย่างไรบ้างเป็นต้น Oh, oh, oh.